হ্যালো ইভরিওয়ান আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করলো বায়োলজির সেকেন্ড পেপারের চতুর্থ অধ্যায় রক্ত সঞ্চালনের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে সেটা হলো হৃৎপিণ্ড আমাদের মানবদের যে হৃৎপিণ্ড আছে সেই হৃৎপিণ্ডটা কীভাবে কাজ করতেছে এর গঠন কি সব ইন ডিটেলস নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে আচ আলোচনা করবো সো চলো আমরা মেন টপিকে চলে যাই সো প্রথমে দেখো হৃৎপিণ্ডকে কিন্তু বলা হয় মানবদেহের প্রাণ যন্ত্র সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসি কেউ আমাদের প্রায় সময় চলে আসে যে মানবদেহের প্রাণ যন্ত্র কোনটি হৃৎপিণ্ড সো এখানে মনে রাখতে হবে হৃৎপিণ্ডের ওজন কত সো হৃৎপিণ্ডের ওজন কত তিনশো গ্রাম যে মহিলাদের হৃৎপিণ্ডের ওজন পুরুষের চেয়ে কিন্তু এক তৃতীয়াংশ ক এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রায় সময় চলে আসে যে মহিলাদের ওজন কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ওজন কিন্তু পুরুষের থেকে কিন্তু কম তার বলতে হবে এর গঠনটা কি এর গঠন কি এর লালচে খয়েরি ত্রিকোণ আকার সো মনে রাখবো কি হৃৎপিণ্ডের গঠন কি হবে লালচে খয়েরি ত্রিকোণ আকার তারপর যেটা মনে রাখতে হবে যে বেস কাকে বলে এটা প্রায় সময় চলে আসে তাহলে মনে রাখবো যে হৃৎপিণ্ডের চওড়া উদ্ধমুখী অর্থাৎ উপরের দিকে যে অংশটা থাকবে সেটাকে বলো বেস আবার আসতে পারে অ্যাপেক্স কাকে বলে তাহলে আমরা কি লিখবো হৃৎপিণ্ডের ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশকে কি বলা হবে অ্যাপেক্স বলা হবে তারপর আমরা হৃৎপিণ্ডের আবরণটা ভালোভাবে শিখবো সহজে আমরা হৃৎপিণ্ডের আবরণটা লাভ থিওরির মাধ্যমে আমরা জেনে নিব ঠিক আছে নর্মালি হৃৎপিণ্ড কিন্তু এরকম না কিন্তু আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি যে হৃৎপিণ্ড দেখতে একটা আমাদের লাভ যে আমরা প্রকাশ করি লাভের মতো তো লাভের লাভের মাধ্যমে আমরা হৃৎপিণ্ডের যে আবরণটা এই আবরণটা খুব ভালোভাবে জানতে পারি কিভাবে তো দেখো হৃৎপিণ্ডের তাহলে সবচেয়ে বাইরের যে আবরণ থাকবে সেটাকে বলা হয় তন্তুময় তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম তার ভিতরে যেটা থাকবে সেটাকে বলা হয় সেরাস পেরিকার্ডিয়াম তারপরে দেখো তারপর তার ভিতরে অর্থাৎ সেরাস পেরিকার্ডিয়ামের ভিতরে যে আবরণ থাকবে সেটাকে বলা হয় প্যারাইটাল প্যারাইটাল স্তরের ভিতরে যেটা থাকবে সেটাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াম স্তর এবং পেরিকার্ডিয়াম এবং সর্ব ভিতরে যে আবরণটা থাকবে সেটা করা হবে কি ভেসরাল স্তর সো এমসি কেউ এভাবে আসতে পারে যে ভেসরাল স্তর ও প্যারাইটাল স্তরের মধ্যবর্তী যে স্তর তার নাম কি তার নাম কি হবে তাহলে তার নাম হবে পেরিকার্ডিয়াল স্তর বা এভাবে কিন্তু খুব সহজে আমরা লাভ থিওরির মাধ্যমে আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে আবরণটা আছে আবরণটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে পারি তারপরে দেখো তারপরে আমরা জানবো হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর সম্পর্কে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর সম্পর্কে কিভাবে জানবো সো দেখো প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা লাইন হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি হৃৎপেশি কার্ডিয়াল পেশি দ্বারা কিন্তু গঠিত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি শিখবো আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় প্লাস অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষায় অনেকবার চলে আসছে যে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর কি পেশি দ্বারা গঠিত তারপরে আমাদের এই যে আমাদের প্রাচীরটা আছে প্রাচীরটা আমরা লাভ থিওরির মাধ্যমে খুব সহজে ভালোভাবে বুঝতে পারবো কিভাবে তাহলে দেখো চিন্তা করো যে ধরে নাও এটা একটা কি হৃৎপিণ্ড সো হৃৎপিণ্ড সবচেয়ে বাইরের যে স্তরটা থাকবে সেটাকে বলা হবে এপিকার্ডিয়াল স্তর সো এই এপিকার্ডিয়াল স্তরের ভিতরে আমাদের কি কী মনে রাখতে হবে আমাদের মনে রাখতে হবে এটা সবচেয়ে বাইরের স্তর এবং চর্বি লেগে থাকে তার মানে এমসি কেউ আসতে পারে হৃৎপিণ্ডের কোন প্রাচীরের বা কোন স্তরে চর্বি লেগে থাকে তাহলে কোন স্তরে চর্বি লেগে থাকে এপিকার্ডিয়াল স্তরে কিন্তু চর্বি লেগে থাকে এটা গুরুত্বপূর্ণ এমসি কেউ তারপরে দেখো এপিকার্ডিয়াল স্তরের ভিতরে অর্থাৎ মধ্যবর্তী যে স্তর আছে সেটা হলো মায়োকার্ডিয়াল স্তর সো মায়োকার্ডিয়াল স্তর থেকে কী কী পড়তে হবে সেখান থেকে আমাদের পড়তে হবে যে এটা মধ্যবর্তী স্তর এর দৃঢ় প্রকৃতির সো আমাদের চলে আসতে পারে যে মায়োকার্ডিয়াল স্তর কোন প্রকৃতির তাহলে কি দৃঢ় প্রকৃতি আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের এমসি কেউ এটা প্রায় সময় চলে আসে হৃৎপিণ্ডের কোন স্তরটি সংগোচন প্রসারণ হয় তাহলে হৃৎপিণ্ডের মায়োকার্ডিয়াল স্তরটি কিন্তু হৃৎপিণ্ডের সংগোচন প্রসারণ হয়ে থাকে তারপরে সবচেয়ে আমাদের ভিতরের যে আমাদের স্তরটা আছে সেটাকে কি বলা হয় এন্ডোকার্ডিয়াম স্তর সো এই এর থেকে কী কী পড়তে হবে এতে পড়তে হবে এটা অন্তস্থ স্তর অন্তপাচের গঠন করে তারপর কপাটিকা ঢেকে রাখে সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আনসে প্রায় সময় আমাদের বোর্ড পরীক্ষা বা অ্যাডমিশন টেস্ট বা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে চলে আসতে পারে যে কপাটিকা ঢেকে রাখে কোন স্তর তাহলে মনে রাখবো কপাটিকা ঢেকে রাখে কোন স্তর এন্ডোকার্ডিয়াম স্তর তারপর আমাদের মনে রাখতে হবে কি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ এনসি কিউ রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের সংযোগ বজায় রাখে কে এন্ডোকার্ডিয়াম স্তর সো এই যেখান থেকে যে কয়েকটা এনসি কিউ এটা প্রায় সময় আমাদের দেখা যায় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো আর বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটিতে প্রায় এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন চলে আসে সো এরপরে আমরা হৃৎপিণ্ডের যে আরও বিস্তারিত যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন যেগুলো আমরা জানা দরকার সেগুলো আমরা কীভাবে সেগুলো সম্পর্কে আমরা এখন জানবো এখন আমরা আলোচনা করব হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ নিয়ে সো হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন থাকে নর্মালি আমরা যদি হৃৎপিণ্ড আঁকার মাধ্যমে বুঝতে যাই তাহলে একটু সমস্যা হয়ে যায় সো তোমাদের এই হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠটাকে খুব সহজে বোঝার জন্য আমি
এবং উপরে যেটা থাকে সেটাকে বলে সুপিরিয়র ভেনা কেবা এবং ইনফিরিয়র ভেনা কেবার সামনে যে আমাদের কপাটিকা থাকে সেই কপাটিকার নাম কি সেই কপাটির নাম হলো ইউস ইউস্টেরিয়ান কপাটিকা তারপর আমাদের পড়তে হবে যে ডান অলিন্দর এখানে একটা কপাটিকা থাকে যুক্ত থাকে সেটাকে বলে ট্রাইকাসপিক কপাটিকা ট্রাই মানে কিন্তু তিন তো তিনটা যেহেতু থাকে এটাকে বলে ট্রাইকাসপিট কপাটিকা সেখানে একটা এমসি মনে রাখতে হবে এই ট্রাইকাসপিট কপাটিকা কি দ্বারা যুক্ত থাকে টেন্ডন দ্বারা যুক্ত থাকে এটা প্রায় সময় আমি চলে আসে তারপর আমরা চলে গেলাম কোথায় এখানে কিন্তু আরেকটা ইনফরমেশন মনে রাখতে হবে যে ডান দিলার এখানে একটা একটা ধমনি থাকে এই ধমনিটার নাম কি ধমনি নাম হলো পালমোনারি ধমনি তারপর আমরা চলে গেলাম কোথায় আমরা তার পালমোনারি ধমনির সামনে এখানে কিন্তু একটা কপাটিকা থাকে সেই কপাটিকার নাম কি সেই কপাটিকে বলা হয় পালমোনারি কপাটিকা তারপরে দেখো আমরা চলে যাবো বাম অলিন্দর বাম অলিন্দর উপরে যে ধমনি থাকে সেটাকে বলে ফুসফুসীয় ধমনি এবং এই পাশে যে শিরাটা থাকে সেটাকে হয় পালমোনারি শিরা এবং বাম অলিন্দর এখানে একটা আমাদের কি থাকে আওটা থাকে সেটাকে বলে সৃষ্টিক আওটা এটা মনে রাখবো এবং সৃষ্টি আওটার সামনে যে আমাদের এখানে একটা কপাটিকা থাকে সেই কপাটির নাম কি আওটিক কপাটিকা তারপর দেখো এখানকার পালমোনারি কপাটিকা এবং আওটিক কপাটিকা দুইটাকে কিন্তু হলো অর্ধ চন্দ্রাকার কপাটিকা বা সেটাকে যেটাকে বলা হবে কি সেমিলুনা কপাটিকা তারপর আমাদের চলে আসলাম কোথায় আমরা এই তারপর দেখো বা বামিন্দর এখানে কিন্তু আমাদের একটা কপাটিকা থাকে দুইটা কপাটি থাকে সেটা কোনো ডাইকাসপিক কপাটিকা ডাই মানে কত দুই তো দুইটি যেহেতু থাকে যেন ডাইকাসপিস এর এখানে অপর একটা নাম হলো মাইটাল কপাটিকা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অনেকবার আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে বা পোর্ট পরীক্ষা চলে আসছে মাইটাল কপাটিকা অপর নাম কি তাহলে অপর নাম কি হবে বাইকাসপিক কপাটিকা এটা কোথায় থাকে বাম অলিন্দর এই জায়গায় থাকে তারপরে এই পাশে কি আছে আমাদের ডানলো এই পাশে আছে কি আমাদের বামিন্দা তো এখানকার মনে রাখবো যে এখানকার যে বামিলা যে যেখানকার যে পুরুত্ব এটা কিন্তু তিন গুণ পুরু অন্যান্য হচ্ছে তিন গুণ পুরু থাকে নর্মালি ঠিক আছে তারপরে দেখো আমাদের একটা নোট আমাদের মনে রাখতে হবে যে নর্মালি কিন্তু ধমনী কিন্তু অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করে আর শিরা কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ঘটে কোথায় ব্যতিক্রমটা ঘটে যে ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করে কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনী কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে তো এই চিত্রের মাধ্যমে আমি আশা করি যে হৃৎপিণ্ডের যে প্রকোষ্ঠের যে কোথায় কোন অংশটা আছে সেই অংশটা তুমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এরপরে আমরা হৃৎপিণ্ডের আরও কিছু বিষয় আমরা জানবো তো এখন আমরা আলোচনা করবো হার্ট বিট বা কার্ডিয়াল চক্র বা হৃৎ চক্র সম্পর্কে তো এখান থেকে কী কী পড়তে হবে যে প্রথমে আমাদের যেটা পড়তে হবে যে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংকোচনকে কী বলা হবে সিস্টল বলা হবে এটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এটা মনে রাখার জন্য মনে রাখবে এখানে কী আছে সংকোচনের স সিস্টলের স তাহলে সংকোচন হলে তাকে কী বলা হবে সিস্টল বলা হবে তারপর দেখো হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ প্রসারণকে কী বলা হবে প্রসারণকে কী বলা হবে ডায়াস্টল বলা হবে তারপরে মনে রাখতে হবে যে প্রতি মিনিটে হৃৎ স্পন্দন কত হয় কতবার হয় তার কতবার হয় সত্তর থেকে আশি বার তার এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা এই লাইনটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইনটা কি যে আরডিয়াম চক্র বা ভেটিকলার চক্র বা কার্ডিয়াল চক্র প্রত্যেকটা চক্রের সময়কাল কত তো সময়কাল কত সেকেন্ড মনে রাখবো জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তারপরে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আরটিআলের ডায়াস্টল সময়কাল কত শূন্য পয়েন্ট সাত সেকেন্ড आरटीएम एर सिस्टम समय कल कत शून्य पॉइंट एक सेकेंड अर्थात ये क्योंकि जो कर कत सेकेंड है शून्य पॉइंट आठ सेकेंड है तपर मैं रखते हो भेंटिकल सिसटेम समय कल कत जरोो पॉइंट थ्री सेकेंड एवं भेंटिकल सिसटेम सिसटम समय क्योंकि जो शब्द रहा है से बला कि लाभ আবার ভেন্টিকলের ডায়াস্টলের সময় গেল কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এবং ভেন্টিকলের ডায়াস্টলের সময় যে শব্দটা হয় সেটাকে বলা হয় ডাব এবং দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই দুটাও যোগ করে কত হবে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড অর্থাৎ এইগুলো দ্বারা কী বোঝা হচ্ছে টোটাল এন্ট্রিয়াল চক্র ভেন্টিকাল চক্র এবং কার্ডিয়াল চক্রের যে মোট সময় কত জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তো এরপরে আমরা হৃৎপিণ্ডের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানবো এখন আমরা আলোচনা করব হার্ট বিটের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ সো হার্ট বিটের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এই টপিকটা বোঝানোর আগে তোমাদের একটা ভিডিও অ্যানিমেশন দেখাচ্ছি সো এই ভিডিও অ্যানিমেশনটা ভালোভাবে দেখে হার্ট বিটের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণটা একটু বুঝতে পারো তারপর আমরা আমাদের মূল টপিকে চলে আসতেছি কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট সাইনো এট্রিয়াল নোড এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার বান্ডল রাইট এন্ড লেফট ব্রাঞ্চেস অফ বান্ডল অফ হিজ সাব এন্ডোকার্ডিয়াল পারকেনজি ফাইবারস প্রথমে এখন আমরা আলোচনা করব যে হার্ট বিটের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণে কি কি ইনফরমেশন আমাদের পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে সো প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের কে যদি আমরা
যেটাকে বলা হয় এসএ নোট বা যেটাকে বলা হয় পেস মেকার সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সময় আমাদের এমসি কো চলে আসে যে পেস মেকার কার অপর নাম কার নাম এসএ নোডের অপর নাম বা সাইনো এটিএম নোডের অপর নাম তারপরে পড়তে হবে যে এসএ নোট এর বা এসএ নোটের অবস্থান কোথায় তার অবস্থানটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটা কোথায় যে ডান এনটিএম এর প্রাচীরে ডান এনটিএম ও সুপিরিয়র ভেনা কেবার সিদ্ধ সংযোগ স্থলে কার অবস্থান এসএ নোডের অবস্থান তবে একটা নোট আগে তোমরা একটু বলে নেই আমাদের দেখো মেলে অলিন্দ বলতে কিন্তু এটিএম কে বোঝায় এবং নীলয় বলতে কি বোঝায় ভেন্ট্রিকুল কে বোঝায় তা ভেন্ট্রিকুল অপর নাম হলো নীলয় এনটিএম এর অপর নাম হলো অলিন্দ তারপরে আমাদের পড়তে হবে কি যে এস এ নোটের লম্বা কতটুকু সে লম্বায় কতটুকু এস এ নোট দশ থেকে পনেরো ন্যানোমিটার এবং চওড়ায় কত তিন মিলিমিটার এবং পুরো কত ওয়ান মিলিমিটার এটা মনে রাখবো তারপর দুই নম্বর যেটা আমাদের পড়তে হবে সেটাকে বলা এন্ট্রিও ভেনিকুলার নোট যেটাকে বলা হবে কি এভিএন তাহলে এভিএন বা এভি নোটের পুনরূপ কি এন্ট্রিও ভেন্টিকুলার নোট এখান থেকে কি পড়তে হবে অবস্থানটা পড়তে হবে অর্থাৎ এভিএন কোথায় অবস্থিত তাহলে কোথায় অবস্থিত ডান এন্ট্রিয়াম ডান ভেন্টিকুলার পাঁচিরে অবস্থিত তারপর এখানে একটা আমি ইনফরমেশন মনে রাখতে হবে যে এস এ নোট থেকে এভি নোটে উদ্দীপনা ঢেউ যেতে সময় কত লাগে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রায় সময় বোর্ড পরীক্ষায় এম সিতে চলে আসে তারপর আমাদের পড়তে হবে কি তিন নাম্বার তিন নাম্বারটা হলো যে বান্ডেলা অফিস তো বান্ডেলা অফিস থেকে কি কি পড়তে হবে প্রথমে পড়তে হবে এর অবস্থানটা কোথায় তো বান্ডেলা অফিস এর অবস্থানটা কোথায় যে এভি নোট থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্ত ভেন্টিকুলার পাঁচিরের পশ্চাৎ পর্যন্ত থাকে তাহলে এভি নোট বলতে কি বোঝা হচ্ছে একটু আগে তো বললাম যে এন্ট্রিও ভেন্টিকুলার নোটকে কি বলা হবে এভি নোট তাহলে এভি নোট থেকে শুরু করে সেটা কোন পর্যন্ত থাকবে আন্ত ভেন্টিকুলার পাঁচিরের পশ্চাৎ ভাগ পর্যন্ত কিন্তু অবস্থানকার বান্ডেল অফ হিসেব তারপর আমাদের পড়তে হবে এর কাজ কি সব বান্ডেল অফ হিসের কাজটা গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে এর কাজ কি এভি নোট থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্টিকুলার পাঁচিরে নিয়ে যায় কে বান্ডেল অফ হিস তারপর আমাদের চার নম্বর যেটা পড়তে হবে যে পার্কিনজিক তন্তু সো পার্কিনজিক তন্তু থেকে কি পড়তে হবে मायजिंग সংযোজিত টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয় কিভাবে প্রবাহিত হয় প্রথমে কোথায় থেকে শুরু হয় এজ নোট থেকে চলে যায় কোথায় এভি নোটে যায় তারপর সেখান থেকে কোথায় যায় বান্ডেল অফিস তারপরে কোথায় যায় পার্কিনজিক তন্ত্রের মাধ্যমে কিন্তু পুরো হৃৎপিণ্ডের ভিতরে প্রবাহিত হয় তো এরপরে আমরা হার্টবিটের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক সম্পর্কে জানবো তো এখন আমরা আলোচনা করবো রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার নিয়ে সো ব্লাড প্রেশার থেকে কী কী পড়তে হবে যে প্রথমে পড়তে হবে যে রক্তচাপ মাপার জন্য বা ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্রটার নামটা মনে রাখতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় ক নম্বর এবং অ্যাডমিশন টেস্টে প্রায় সময় চলে আসে তার মনে রাখতে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রগুলো স্পিগমো ম্যানোমিটার আমাদের তারপরে পড়তে হবে যে সিস্টোলিক চাপ কত তাহলে আমাদের রক্তচাপের সিস্টোলিক চাপ কত একশো দশ থেকে একশো বিশ মিলি মিটার পারো চাপ তারপর পড়তে হবে ডায়াস্টোলিক চাপ কত সত্তর থেকে আশি মিলিমিটার পারো চাপ তারপর পড়তে হবে ব্যারোল ব্যারোলিসেপ্টর দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য রক্ষা করে তাহলে আমাদের কোশ্চেন চলে আসতে পারে যে দেহের রক্তচাপের ভারসাম্য কে রক্ষা করে তাহলে কে রক্ষা করে ব্যারোলিসেপ্টর কিন্তু কি করে দেহের রক্তচাপের ভারসাম্য রক্ষা করে তারপর পড়তে হবে অ্যাওটিক আর্টস এবং ক্যারোটিক সাইনাসে ব্যারো রিসেপ্টর থাকে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে কোথায় কোথায় ব্যারো রিসেপ্টর থাকে তাহলে আমরা পড়ে নেবো কোথায় অ্যাওটিক আর্টস এবং ক্যারোটিক সাইনাসে ব্যারো রিসেপ্টর থাকে তারপর পড়তে হবে যে বিক্ষের জ্যাক্সটাস কোষ থেকে রেনিং এনজাইম খরিত হয়ে রক্তচাপ সৃষ্টি করে তাহলে আমি কোষ্ঠ আসতে পারে কোন এনজাইম খরিত হয় তাহলে কোন এনজাইম খরিত হয় রেনিং এনজাইম খরিত হয় তারপর পড়তে হবে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ড ফিরে আসতে কত সময় লাগে আমাদের কত সময় লাগে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে তো তোমাদের ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্ত থাকবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে রক্ত সঞ্চালনের যে বাকি যে অংশটুকু থাকে এই বাকি অংশটুকু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাইন টোয়েন্টি ফোরে আপলোড করা হবে সেই পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকো ভালো থাকো খোদা হাফেজ